Ja, hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Medal of Honor Warfighter im Singleplayer. Ich weiß gar nicht mehr, wie lang der geht. Ob wir es da jetzt dem Ende nähern oder so. Das soll ja auch nicht länger sein als der Vorgänger und müssten mittlerweile schon so vier Stunden ungefähr sein. Weil ja, hätte nichts dagegen, wenn so ein Spiel mal länger geht als nur fünf oder so. Wobei jetzt bei dem 0815 Geballer wüsste ich jetzt, hätte ich jetzt auch keinen Bock da noch so viel weiter zu schießen. Weil wenn es halt ein geiles Spielerlebnis ist, wie in Half-Life. Dann, das ging ja auch über 20 Stunden, das war nie langweilig. So. Ich glaube, hier sind wir das letzte Mal gestorben, deswegen habe ich irgendwie keinen Bock mehr. Ja, aber die, okay, die gehen schon weiter. Ey, ne. Ey, ja, ja, es gehen jetzt hier ab, ey. Ja, da sehen wir Frostbite 2 und dann kaputt, aber das war natürlich gescriptet. Schade eigentlich. Sieht aber halt immer wieder fantastisch aus. Mann, das wäre doch im Multiplayer so geil gewesen, wenn man da wirklich alles kaputt machen kann. Und wenn wir jetzt dann wird es richtig geil. Äh, dann wäre das auch wirklich ein Kaufgrund. Macht schon Spaß, aber ich kann jetzt nicht sagen, ey Leute, ihr müsst unbedingt eure 50 Euro dafür ausgeben, ihr müsst ihr unbedingt haben. Denn eine Bereicherung ist es nicht. Oh, egal. Wir versuchen das trotzdem hier richtig durchzuspielen und so. Ich weiß auch nicht, was es wieder geht. Ah ja, wir können ja wieder gehen. Hm, hab ich jetzt nicht kapiert, egal. Ah, da ist so ein Typ, den wir erstmal schnappen. Ach, das ist ja dieser Don Carlos, ne? <lacht> so nenne ich den. Ich stehe da, da ist der bloß ein Pionier. Selbst wenn das jetzt nicht so spannend ist, der Singleplayer hier, allein wegen dem Sound und der Grafik macht das schon Spaß. Das kann man natürlich jetzt auch von Battlefield 3 genauso sagen. Ist das hier aber ein bisschen besser gemacht. Don Carlos! Den hätten wir jetzt immerhin, Don Carlos. <lacht> Don. Was gibt's, Udo? Was hat der Botschik zu sagen? Er hat bestätigt, was er schon wusste. Du war erst Logistikzentrale. Zwei Schiffe. Einen Blick in Kroatien. Kroatien. Darum, darum kümmert sich die, sich die NATO. Das andere, die M von Mitstütz hat Dubai gestern verlassen. Kurs Karachi. Alles klar. Eine Sache verstehe ich nicht. Warum laufen alle Schiffe Dubai an? Ich meine, Hassan ist kein Soldat oder Waffenexperte. Er muss die Fracht nicht checken. Hat wohl was mit Lagerlogistik zu tun. AQ 101. Der Kleriker betreibt und beliefert Zellen in aller Welt. Aber keiner kommt uns zur Quelle für. Diese schleimigen Wichser. Kein Problem. Jetzt, wo wir das Netzwerk kennen, haben wir sie an den Eiern. Ja, und Botschik sagt, der Kleriker hat die Security verschärft. Chataldine übernimmt die Kontrolle. Perfekt. Packt eure Sachen. Du und Mako, ihr habt ein Date. Wir müssen auf dieses Schiff, bevor es pakistanische Gewässer erreicht. Eine Sache versteht er nicht. Mhm. Ich verstehe erinnere auch nicht, was ist mit Preacher. Der irgendwie, so der mitgeteilt, dass er gestorben wäre. Und da ist er ja. Was ist ihm überhaupt passiert letztens mit dem, weiß ich gar nicht mehr, als wir den gespielt haben. Wir müssen aufhören, uns so zu treffen. <lacht> Ach stimmt ja, die wurden ja in dem Auto da gefangen genommen. Ja, ja, ist klar. Ist ja gar nicht tot. Du hast also einen Namen ausgesucht. Ja, Tom hätte Michael gefallen, aber nachdem wir ein Mädchen haben, ging das nicht. Tja, hakt Michael mal noch nicht ab. Denn wenn... Isabella. Ah, schön. Wenn Isabella dann mit ihren süßen Freundinnen kommt, hat Michael die Wahl. Schatz! Was? So haben wir uns kennengelernt. Zum Glück gibt's ältere Schwester. Das für mich. Ja? Okay, ich gehe dann mal für kleine Mädchen. Wie viele? Hey. Ich hab 
mir gerade überlegt, ich weiß nicht, wann wir vier das letzte Mal... Ich war mit dem Mann 22 Jahre verheiratet. Und im Gegensatz zu einigen anderen Frauen habe ich gelernt, dass für sie Zufriedenheit wichtiger ist als Sicherheit. Du hast ziemlich hartnäckige Freunde. Warum? Sagst du mir nicht, wer sie sind? Familie? Freunde? Sie. إذا لم يتكلم لن يعيش Wer ist am anderen Ende dieses Telefons شو بدك تسوي بالسجين الثاني؟ أجد ما يعرف ما رح يحكي لن يرى ضوء النهار Also und okay, das war jetzt ein bisschen aufgesetzt, ein bisschen flach, aber echt gut, also wow, nee, echt nicht schlecht. Um, hat, hat mich sogar ein bisschen schockiert, also nee, das, hier hat das Spiel echt gute Wirkung gezeigt, vor allem diese Zwischensequenzen, die waren jetzt richtig gut gemacht. Für mich als großen Filmfan war das echt schön anzusehen. Und sowas kriegt ein Modern Warfare und auch ein Battlefield 3 nicht hin. Auch wenn es nicht groß ist, die Story, und man viel, 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 viel ähm, einem äh, außen vor bleibt. Und trotzdem war das schon echt. Boah. Hat echt gewirkt. Also, Fakt ist Voodoo, das war ja Voodoo, ne? Oder bin ich... Nee, warte mal. Nein, 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 Udo. Mit dem sind wir doch hier unterwegs, ja. Das war... Den gibt's noch, noch? Weiß ich gar nicht. Wie hieß denn da eigentlich? Das ist ja das Problem dann. Die Figuren sind viel gesichtlos, wenn ich jetzt nicht mal weiß, wie der heißt. Der Freund von Preacher. Wer war denn das denn nochmal? Hm. Egal. Der ist jedenfalls weg vom Fenster. Und auch wenn ihr nicht weiß, wer der hieß und kaum also die Figur wusste, durch diese Inszenierung ist es schon so einem relativ nah gegangen. Aber wir sind jetzt hier zurück im harten Einsatz, nicht mit Preacher, aber mit Stump, der wirklich eine komplette 
zweckmäßige Figur ist, über die man gar nichts erfährt. Das ist dann eigentlich wie in MP3. Man spielt einfach irgendjemanden. Sie sind aber immer relativ krachige Einsätze mit ihm. Und das ist doch jetzt mal echt wie Modern Warfare 1. Am Anfang, da hat man nämlich auch so ein Schiff belagert. Wenn auch es da mit Stealth losging und hier gleich von Anfang an geballert wird. Ah. Wir haben eine MP7 mit und das ist ja einer meiner Lieblingswaffen. Die Battlefield 3 war so immer so, MP7 habe ich eigentlich erst gehasst, weil sie nur 20 Schuss hatte. Und mit nur 20 Schuss hat das Magazin nicht mal für einen Gegner gereicht, wenn man den nicht gut getroffen hat. Und das war immer echt anstrengend, aber sobald man eine Magazinerweiterung hat und 40 Schuss, dann ist immer nur geil. Ja genau, 40 Schuss, das wollte ich jetzt gerade nochmal ausprobieren. Was zum Teufel? Was machst du hier? Das ist auch ganz cool. Jetzt ist mal gar nicht, was jetzt abgeht. Und jetzt springt das Spiel die Perspektive von Preacher wieder. Und das ist das jetzt cool gemacht. Das gefällt mir. Und sowas hier inszeniert das Spiel zum Glück einfach in einer Skriptsequenz. Nicht so wie Battlefield 3 in diesen billigen Minispielen, wo man so Quicktime-Events hatte, die viel zu leicht waren. Ja, aber es sah trotzdem ganz nett aus, aber trotzdem jetzt immerhin ohne Waffe und so. Ja, ja, wir sind auch auf dem gleichen Schiff, ne? Während da die ganzen, wie heißen die? Stump und Voodoo da. oben sitzt und Krach machen, müssen wir unten hier entlang schleichen. Weil die sind anscheinend gekommen, um uns zu befreien. Das habe ich jetzt auch mal kapiert mittlerweile. Wie gesagt, das erklärt das Spiel viel zu wenig. Jetzt habe ich es kapiert. Das ist halt jetzt ein schöner Cut gewesen, hier runter. Aber das ist aber nicht wie Splinter Cell extrem anspruchsvoll. Nein, die Gegner sind so platziert, dass wir sie einfach rausschalten können. Der unlogisch ist, ist, die haben natürlich Waffen. Dass wir uns jetzt keine mitnehmen können von denen, das ist doch bekloppt. So, wie macht man das jetzt? Checkt natürlich eh nichts, aber. Uh! Ich glaube, der hätte ich nicht aufstehen dürfen. Wende des Blatt. Tolle Missionsbeschreibung. <lacht> finde eine Waffe. Ja, das ist ja... Die sagen uns, finde eine Waffe. Der Typ hier hat eine. Aber... Wahrscheinlich kriegen sie erst einen bestimmten Moment und das ist einfach ein schlimmer Logikfehler. Preacher ist auch nicht gerade zimperlich. So, jetzt machen wir das mal wieder. Ich jetzt mal mit dem hier. Da liegt nämlich sogar... Ja, da liegt eine Pistole. Das war jetzt cool gemacht. Und das Spiel wollte das halt genauso haben, deswegen konnte man erst hier die Waffe mitnehmen. Das ist halt leider unlogisch, Leute. Also, egal wie cool das jetzt ausgesehen hat. Aber das mag ich mit so Schalter Pistole. Ist hier jetzt da durch.